সুপ্রিয় চিকিৎসক বৃন্দু আসসালামু আলাইকুম যারা আগামী জানুয়ারিতে তথা সামনের এফসিপিএস পাটন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করছেন তাদেরকে জেনেসিস পরিবারের পক্ষ থেকে আবারো শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের সলভ ক্লাস আশা করি আপনারা সকলেই যার যার অবস্থানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকলেই ভালো আছেন এবং যার যার মতো প্রস্তুতি গ্রহণ করে নিজেদেরকে এফসিপিএস পাটন পরীক্ষায় চান্স পাওয়ার তথা পাশ করার উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আপনারা প্রাণ প্রতিষ্ঠারত আছেন আপনাদের সকলের জন্য শুরুতে শুভকামনা জানিয়ে আমরা আমাদের আজকের সলভ ক্লাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের আজকের সলভ ক্লাস আমরা জিআইটি এবং কলোরেক্টাল এই সিস্টেমের সলভ ক্লাসের আমরা ওয়ান যেটা পার্ট সেটা আমরা সম্পন্ন করেছি তিরিশটা প্রশ্নে আজকে জিআইটি কলোরেক্টাল টু যেটা এখানে প্রশ্ন আপনারা দিয়েছেন বেড লাভসের আমরা অবগত আছেন যে এই তিরিশটা প্রশ্নের মধ্যে প্রথম পনেরোটা প্রশ্ন ছিল এমসিকিউ এবং তারপরে পনেরোটা প্রশ্ন ছিল এস বি এ আমরা কারিকুলামের আলোকেই প্রশ্নগুলোকে সাজানোর চেষ্টা করেছি তো আমরা শুরুতে আমাদের সলভ ক্লাসে যাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন যেটি ছিল আপনারা নিশ্চয়ই এতদিনে অবগত হয়ে গিয়েছেন যে আমরা যে সলভ এর সিকুয়েন্স যেটা এখানে দেওয়া হচ্ছে আর আপনারা অনলাইনে সফটওয়্যার যে পরীক্ষা দিয়েছেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রশ্নের সিকুয়েন্স গুলো একটু হেরফের হতে পারে বাট প্রশ্ন তিরিশটা থেকে থাকবে তো আমরা আমাদের প্রথম প্রশ্ন যেটি ছিল আমাদের এই সিকুয়েন্স অনুযায়ী রিগার্ডিং মিখেলস ডাইভার্টিকুলাম ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে এই বিষয়গুলো একটু মনে রাখতে হবে যে আমাদের প্রশ্ন বা ক্লিনিক্যাল প্রশ্ন যেগুলো এস বি এর ক্ষেত্রে এবং এম সিকিউর ক্ষেত্রে এখন তো বেলি লাভ বেলিয়াম এন্ড লাভস থেকে অনেক প্রশ্ন এখন আসছে বিশেষ করে সার্জারি ফ্যাকাল্টির ক্ষেত্রে তাই এই বিষয়গুলো একটু আমাদেরকে ডিটেলস পড়তে হবে এবং এই তথ্যগুলো আমাদেরকে বেলি লাভসের তথ্যগুলোই একটু হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা সবাইকে করতে হবে এর আলোকে আমরা প্রশ্নগুলো সেখান থেকে সাজানোর চেষ্টা করেছি আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল রিগার্ডিং মিকেল ডাইভার্টিকুলো আমরা জানি যে ট্রু ডাইভার্টিকুলাম হচ্ছে মিকেল ডাইভার্টিকুলাম এবং এটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন আসার জায়গা এবং এখান থেকে প্রশ্ন প্রায় এসে থাকে তাই এটা আমরা খুব ভালো মতো জানবো এবং মিকেল ডাইভার্টিকুলাম পড়ার ক্ষেত্রে আমরা রুলস অফ ট্রু যেটা সেটা মনে রাখার চেষ্টা করি এবং তার আলোকে মিকেল ডাইভার্টিকুলাম কে মনে রাখি তার আগে একটু বলে রাখি যে মিকেল ডাইভার্টিকুলাম রুলস অফ টু দিয়ে যদিও মনে রাখা যায় কিন্তু সেই রুলস অফ টু এর মধ্যে কোনটা সেন্টিমিটার কোনটা মিটার কোনটা ফুট কোনটা ইঞ্চি এই বিষয়গুলো একটু আমাদেরকে আলাদাভাবে একটু কেয়ারফুলি মনে রাখতে হবে পরে তো আমরা আমাদের আজকে যে প্রশ্নগুলো ছিল আমরা একটু দেখি फ्रम दिकल वाल फिमेल फल्स जेने गैस्ट्रिकसिड রিলিজ হতে পারে এবং সেটার মাধ্যমে কি হতে পারে মিকেল ডাইভার্টিকুলাম হচ্ছে প্রোটেক্টিভ বেরিয়ার যেহেতু নাই সেখানে পারফরেশন হয়ে যেতে পারে এবং সেটার ফিচার গুলো বা মিকেল ডাইভার্টিকুলাম এর ফিচার গুলো ইনফ্লামেশনের ফিচার গুলো অ্যাপেন্ডিসাইটিস এর মতো ফিচার গুলো মানে ম্যানিফেস্ট করতে পারে তাহলে এই কয়েকটা তথ্য আমাদের মিকেল ডাইভার্টিকুলাম সম্পর্কে জানা থাকতে হবে 
Okay, uh, let's move on to the next question. Question number two regarding IBD, which statement is true? আমরা সকলেই জানি ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ এর মধ্যে গ্রসলি দুটো রয়েছে একটা হচ্ছে ক্রনস ডিজিজ এবং আলসারটিভ কোলাইটিস এই পয়েন্টটা বা এই জায়গাটাও খুব ইম্পর্ট্যান্ট বিশেষ করে আপনারা দেখবেন যে বেরি লাভসে মেক ক্রনস ডিজিজ এবং আলসারটিভ কোলাইটিসের পার্থক্য বা ডিফারেন্স আকারে বা ডিস্টিংগুইশিং পয়েন্ট এই হেডলাইন দিয়ে দুইটা জায়গায় দুইটা চার্ট রয়েছে আমরা সেগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করব এবং এখান থেকে প্রশ্ন বলা যায় প্রায় প্রতি পরীক্ষাতে হয়তো স্ট্রিম গুলো একটু চেঞ্জ করে দিলেও প্রায় এসে থাকে তাই এটা খুবই গুরুত্ব সহকারে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এখানে বলছে রিগার্ডিং আইবিডি হুইচ স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু তো আমাদের এই क्वेश्चनটা হচ্ছে রিগার্ডিং আইবিডি হুইচ স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু ওকে তার মানে আলসারটিভ কোলাইটিস এবং ক্রনস ডিজিজ সম্পর্কে কিছু স্ট্রিম দেয়া আছে সেগুলো আমাদেরকে একটু জানতে হবে তো আমরা একটু প্রশ্নগুলো দেখি স্ট্রিকচার কমন ইন ক্রনস ডিজিজ এটা একটা ট্রু স্টেম ক্রনস ডিজিজ যে স্ট্রিকচার কমন আছে এটাকে কখনো চেঞ্জ করে দিয়ে আলসারটিভ কোলাইটিসের ব্যাপারে দিতে পারে তাহলে আলসারটিভ কোলাইটিসে স্ট্রিকচার ইজুয়ালি হয় না ক্রনস ডিজিজ এ স্ট্রিকচার হয় তাহলে এটা ট্রু বি নম্বরটা হচ্ছে পেরিয়ানাল অ্যাবসেস ইজ ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ আলসারটিভ কোলাইটিস এটা ফলস কারণ পেরিয়ানাল অ্যাবসেস কমন হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এটাও ক্রনস ডিজিজের টক্সিক মেগাকুলম ক্যান বি কমপ্লিকেশন অফ ক্রনস ডিজিজ এটাও ফলস কারণ টক্সিক মেগাকুলম দা কমপ্লিকেশন অফ আলসারটিভ কোলাইটিস ট্রান্সমুরাল ইনভলভমেন্ট ওকার ইন আলসারটিভ কোলাইটিস এটাও ফলস আলসারটিভ কোলাইটিসে আমরা জানি যে আলসারটিভ কোলাইটিসে অ্যাকচুয়ালি এটাতে শুধুমাত্র সাবমিকোসা এবং মিকোসা এই দুটো ইনভলভমেন্ট হয়ে থাকে বা ক্রনস ডিজিজে একদম ফুল থিকনেস ওয়াল গাটোয়াল তথা ট্রান্সমুরাল ইনভলভমেন্ট হতে পারে তাহলে এটাও ফলস क्षेत्रे क्षेत्रीन कारण कारण रेडिएटी এটা ট্রু রেডিয়েশন ইনক্রিজেস রিস্ক অফ মিউকাস ভ্যারাইটি এটা ট্রু এন্ড ইনোমেটোসিস মোস্ট কমন ইন ফিফথ ডিকেড অফ লাইফ 
रिमेनिंगेशन Uh, let's move on to the next question that is uh, regarding stoma which statement is true regarding stoma which statement is true ekhane stoma bolte dui ta stoma r kotha bola hocche moloto amra ekhane consider korbo ekta hocche colostomy ar ekta hocche ileostomy okay e dui tar moddhe amader ekta basic difference ache etiyo bellilabs e khub chomotkar bhabe shongjukto ache seta amader ekta mone rakhte hobe ekhan theke proshno onek shomoy eshe thake amader colostomy ebong ileostomy er basic totto gulo kotha bola hocche je colostomy is spouted actually spouted stoma eta colostomy khetre hoy na eta hoy ileostomy er khetre tale colostomy er khetre eta hoy flushed okay tale a number ta false b number ta hocche end colostomy is situated in right iliac fossa uh, colostomy amra jani je colostomy usually kora hoye thake hocche left uh, side e ar uh, ileostomy ta kora hoye thake usually right side e okay so ekhane end colostomy situated uh, right iliac fossa eta to false tale eta left side e hobe जो फैशनोम Defunctioning stomas are usually fashioned as loop stomas. Yes, true. Among e number two, which prolapse of distal loop mucosa is rare in colostomy. Ah, it is actually false. Ah, distal loop mucosa to prolapse hoye jawa. E colostomy er khetre. Hmm, sheta hote chhe ki mere commonest common feature to aboshi bolon chhe commonest feature gulor modde e prolapse. Ek single base question onik shomay aashe je colostomy er khetre फैशनोम uh, তারপরে আইলিওস্টোমি ইফ্লুয়েন্ট ইজ ইজুয়ালি লিকুইড হোয়ারাস কোলোস্টোমি ইফ্লুয়েন্ট ইজ সলিড মানে প্রশ্নগুলো জাস্ট এই জায়গা থেকে এসেছে তাই না আইলিওস্টোমি پیشنটস আর মোর লাইকলি টু ডেভেলপ ফ্লুইড এন্ড ইলেক্ট্রোলাইট প্রবলেমস তা তো হবেই এই যে এন্ড আইলিওস্টোমি ইজ ইজুয়ালি সাইটেড ইন রাইট আইলিয়াক ফোসা এন্ড এন্ড কোলোস্টোমি ইজুয়ালি সিচুয়েটেড ইন সাইটেড ইন লেফট আইলিয়াক ফোসা তো এই বেশি বেসিক কনসেপ্টগুলো আমরা মনে রাখবো আমরা আমাদের এফসিপিএস পার্ট 1 পরীক্ষাতে ভাই বন্ধুদের উদ্দেশ্যে একটু বলতে চাই যে আমাদের তো বেসিক পড়াগুলোই আমাদেরকে বেশি গুরুত্ব সহকারে মানে অনেক সময় নিয়ে পড়তে হয় না তুমি ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি প্যাথোলজি इवन আমাদের বায়োস্ট্যাট থেকেও কিছু প্রশ্ন এসে থাকে মাইক্রোবায়োলজি তো আমাদের এইগুলো সঙ্গে সঙ্গে ক্লিনিক্যাল তথা বেলি লাভস থেকে যে প্রশ্নগুলো ইদানিং সংযুক্ত হচ্ছে আমাদের সেগুলো তো অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে বিশেষ করে যে বিভিন্ন সামারি বক্স বা বিভিন্ন টেবিল গুলো আছে সেগুলোকে কোনো ক্রমে বাদ দেয়া যাবে না এবং সেগুলোকে খুবই গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে মোটামুটি সামারি বক্স বা টেবিল গুলোতেই একটা বড় একটা আর্টিকেল বা বড় একটা প্যারার গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো থেকে যায় তাহলে কমপক্ষে সেগুলো আমরা ভালোমতো রপ্ত করে আমরা ডিটেইলস পড়ার চেষ্টা করব তবে সেগুলো যেন কোনো ক্রমে আমরা বাদ না দিই কারণ আমরা যে প্রশ্নগুলো রচনা করছি আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো না কোনো বক্স এবং টেবিলের মধ্যে কিন্তু সেগুলো আমরা পেয়ে যাচ্ছি সেগুলোকে আগে গুরুত্ব সহকারে রপ্ত করার চেষ্টা করতে হবে এরপরে ডিটেইলস আমরা পড়ব ইনশাআল্লাহ Okay, let's move on the, move on the next question. Question number five about acute appendicitis. Uh, 
এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নের জায়গা অ্যাপেন্ডিসাইটিস সম্পর্কে এফসিপিএস প্যাটার্ন পরীক্ষা তো প্রায় প্রায় প্রতি পরীক্ষাতে এই প্রশ্ন আসে বিভিন্ন মানে প্রশ্নের ধরন চেঞ্জ করে দিয়ে সো একটু অ্যাপেন্ডিসাইটিস সম্পর্কে আমরা একটু জানতে চাই এই নম্বর হচ্ছে কমন ইন ইয়াং ফিমেল অ্যাকচুয়ালি অ্যাপেন্ডিসাইটিসটা ইয়াং মেলদের ক্ষেত্রে কমন যার জন্য এটা ফলস ফিকোলিস ইজ মোস্ট কমন কজ এটা একটি সত্য কথা ট্রু অ্যান্টেরোকোকা ইজ মোস্টলি রেসপন্সিবল এটা আসলে ফলস অ্যান্টেরোকোকা না ই কোলাই ইজ মোস্টলি রেসপন্সিবল সো এটা ফলস it is rare before the age of 2 uh, it are true uh, before the age of 2 appendicitis the usually dekha jay na jar jonno eta true and inomotor constipation is usually feature uh, eta true usual feature eta true okay so amra um, appendicitis somporke basic kichu totthyo janar chesta korlam etchara appendicitis somporke appendicitis er uh, feature ebong appendicitis er bishesh kore position gulo je kon kon feature kon position appendix thakle diarrhea hote pare kon position appendix thakle frequency of micturition hote pare urinary bladder irritation hote pare ei bishoy gulo amaderke ekti gurutto shokare porte hoy shorokom question amader samne ache shekhane amra eigulo niye alochona korbo or next question late complications of hemorrhoidectomy कथा uh, হেমোরোডেটমি করার পর পরই অ্যানাল পেইনটা আসে তাহলে এটা অ্যাকিউট কমপ্লিকেশনের মধ্যে আমরা এটাকে কনসিডার করব তাহলে এটা ফলস ইনকন্টিনেন্স অ্যানাল স্ট্রাকচার অ্যানাল ফিশার সেকেন্ডারি হেমোরেজ দিস অল আর দা লেট কমপ্লিকেশন অফ হেমোরোডেটমি সো দিস ফোর স্টেমস আর ট্রু অনলি দা এ ইজ ফলস ওকে ফর ইওর comfort uh, we have mentioned the table or summary box from belly labs complication of hemorrhoidectomy here the complications are divided in two group are uh, in two part early complication and late complication okay uh, here the anal pain this is early complication acute retention of urine and reactionary hemorrhage these are early complication uh, my beloved brothers and sisters amader ekটু carefully kon ta early jemon pain er khetre to bhul howar kotha na acute retention to bole diyeche and reactionary hemorrhage these are early complication and late complication secondary hemorrhage anal stricture anal fissure incontinence egulo ashole develop hote shomoy lage jar jonno egulo late complication okay our next question about uh, familial uh, adenosis uh, familial adenomatous polyposis eta uh, ekta fap eta ekta guruttopurno ekta jayga ekhan theke majhe majhe prashno ashe ekhan theke guruttopurno kichu tottho ache amader ekta jante hobe amra ekta amader stem gulo ashe ekta janar chesta korchi carcinoma of large bowel develops 5 years after onset of polyposis eti tottho ta theke kinchit bhul royeche carcinoma ekhan theke develop hoy amra jani je familial adenoma familial adenomatous polyposis er khetre carcinoma development chance pray 100% thake but ei carcinoma ta development howar jonno সময় লাগে এখানে বলেছে লার্জ বাওয়েল ডেভেলপস 5 ইয়ার্স আফটার অনসেট অফ পলিপোসিস एक्चुअली 5 ইয়ার্স না এটা বেলাতে তথ্য অনুযায়ী 10 টু 20 ইয়ার্স ওকে সো এটাকে আমরা নিতে পারছি না এটা ফলস বি নম্বর হচ্ছে ওভার 10% এডিনোমা ইন কোলোনোস্কপি ইজ ডায়াগনস্টিক ফলস কারণ হচ্ছে যে কোলোনোস্কপিতে এই ধরনের এডিমা গুলো এডিমা এডিনোমা গুলো 100% ক্ষেত্রে ডায়াগনস্টিক ডায়াগনোসিস করা যেতে পারে তাহলে 10% বলেছে এটা ফলস সি নম্বরটা হচ্ছে প্রোফাইল্যাক্টিক সার্জারি ইজ রিয়ার এটা ফলস আমরা क्षेत्र after samay lage for developed after onset of polyposis tar pore hocche etar khetre amra 100% colonoscopy diye diagnosis korte pari tar pore ekhetre surgery kora jete pare eta indicated 
এবং এইটটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকতে পারে এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা এখানে থাকে ওকে এগুলো বেসিক তথ্য আমরা এস এপি সম্পর্কে জানলাম Uh, so let's on the move let's move on the next question that is which statement is true regarding argentafinoma ami jani je argentafinoma ar ekta hocche carcinoid tumor ba carcinoid syndrome er ar ekti term ba ekti ekshonge jori mane ongangi bhabe jorito dutu bishoy tahole amader dui ta feature gulo e gulo eki jinish amader ke mone rakhte hobe argentafinoma eta amra ektu jante chai ekhan theke statement gulo deya ache a number hocche it is it is tumor of severe aggressive variety इनोमाटोरिन In urine, a uh, can a five H I A A may be present. Okay, uh, twenty-four hour, uh, twenty-four hour hydroxy indole indoloacetic acid jeta. Sheta ke amra porikha korar madhu me amra agent of inoma ba carcinoid syndrome sheta diagnosis korte pari. Ita urine power jai agent of inoma ko kitre. Amadi galda hobe ekto monerak hobe twenty-four hour five hydroxy indoloacetic acid. Ita ek ट्रु ट्रु তাহলে এখানকার স্ট্রিম গুলো হচ্ছে ফলস ট্রু ফলস ফলস ট্রু ওকে বি এবং ই নাম্বারটা হচ্ছে ট্রু বাকি সবগুলো ফলস ওকে নেক্সট কাম টু দা নেক্সট क्वेश्चन রিগার্ডিং डिफरेंट পজিশন অফ অ্যাপেন্ডিক্স আমরা একটু আগে যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে অ্যাপেন্ডিক্স এর পজিশন গুলো আমাদের জানতে হবে এবং কোন পজিশনে কি ফিচার আছে সেগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন আসলে ক্লিনিক্যাল প্রশ্ন তৈরি করে সিনারিও তৈরি করে দিয়ে সিঙ্গেল বেস হিসেবে জানতে চাই আর এখানে আমাদের সবগুলো পজিশনের সম্পর্কে তথ্য দেয়া আছে আমরা একটু মেলানোর চেষ্টা করছি দেখি डायरिया कमन मध्य ट्रांसफरमेशन ट्रु 
okay আমরা হেমোরয়েডস ক্ষেত্রে কমপ্লিকেশন অফ হেমোরয়েডস এটাও বেল লাগছে আমি এই চার্টগুলো বক্সগুলো সরাসরি আপনাদের সামনে জাস্ট তুলে ধরার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঠিক এই ফরম্যাটেই বক্সগুলো বেল লাগছে আছে সেগুলো খুব ভালোমতো একটু রক্ত করবেন আশা করি ম্যাক্সিমাম প্রশ্নগুলো আপনারা সেই জায়গাগুলো থেকে পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ তাহলে কমপ্লিকেশনস অফ হেমোরয়েডস আমরা আরেকবার একটু দেখে নেই কি কি হতে পারে এটা হতে পারে স্ট্র্যাঙ্গুলেশন এন্ড থ্রম্বোসিস হতে পারে আলসারেশন গ্যাংগ্রিন পোর্টাল পায়মিয়া এবং ফাইব্রোসিস এই কয়েকটা কমপ্লিকেশন হতে পারে এবং প্রশ্নটা দেখুন একদম ক্লিন কাট जस्टिटीन कंडीशन তাহলে আলসারি পলাইটি সম্পর্কে বলেছে ইট মে টার্ন ইনটু ক্যান্সার তাহলে এটা ট্রু এবং এই নম্বরটা হচ্ছে ক্রিপ্ট অ্যাবসেস ইজ আনকমন ক্রিপ্ট অ্যাবসেসটা আলসারি পলাইটিস এর ক্ষেত্রে কমন আর ক্রনসিস এর ক্ষেত্রে আনকমন ওকে তাহলে এখানে আনকমন বলেছে তাই এটা ফলস তাহলে আমরা এখানে প্রশ্নগুলো পেলাম এ এবং ই নম্বরটা হচ্ছে ফলস বাকি তিনটাই হচ্ছে ট্রু আমরা যে তথ্যগুলো একটু আগে পড়েছি আরেকটি প্রশ্নে জাস্ট এই বক্সগুলো থেকে আমরা পড়ার চেষ্টা করেছি এবং ডিটেইলস গুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি সেগুলো আবার একটু দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে প্রশ্নগুলো এই জায়গাগুলো থেকে বারবার আসে ওকে আওয়ার নেক্সট কোশ্চেন ইজ কজেস অফ প্যারালাইটিক আইলিয়াস ইনক্লুড ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন আমরা একটু জানছি প্যানক্রিয়াটাইটিস এর ক্ষেত্রে প্যানক্রিয়াটাইটিস থেকে প্যারালাইটিস আইলিয়াস প্যারালাইটিক আইলিয়াসটা আসলে আনকমন তাহলে এটা ফলস মেজেন্ট্রিক ইসকেমিয়া মেজেন্ট্রিক ইসকেমিয়া থেকে প্যারালাইসিস আইলিয়াস হওয়ার এরকম কোনো বিষয় নেই এটা ফলস হাইপোক্যালেমিয়া হাইপোক্যালেমিয়া ইজ আ মেজর কজ অর ইম্পর্ট্যান্ট কজ সিগনিফিক্যান্ট কজ ফর প্যারালাইটিক আইলিয়াস তাহলে এটা ট্রু ইউরেমিয়া ইউরেমিয়া হলো প্যারালাইসিস আইলিয়াস হতে পারে তাহলে এটাও ট্রু এবং ইউজ অফ ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট এর সঙ্গে প্যারালাইসিস প্যারালাইটিক আইলিয়াসের সম্পর্ক নেই তাহলে এটা ফলস তাহলে আমরা ট্রু পেলাম দুইটা फल्स থেকে ক্যান্সার হতে পারে তাহলে এটা ট্রু তারপর সেসাল সারাটি রেডিনোম অফ কোলন এটা ট্রু এখান থেকে হতে পারে এবং অ্যামিবিয়াসিস থেকে আসলে কোলন ক্যান্সার হওয়ার কোনো এরকম কোনো নিদর্শন নেই তাহলে এটা ফলস তাহলে আমরা কন্ডিশনস এই স্টিম গুলোর মধ্য থেকে কোলন ক্যান্সার হতে পারে কি কি থেকে ক্রনস ডিজিজ আলসারটি কোলাইটিস এন্ড সেসাল সারাটি রেডিনোম অফ কোলন ওকে आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ফিচারস অফ হার্স প্রাঞ্চ ডিজিজ ইনক্লুড হার্স প্রাঞ্চ ডিজিজ আমরা সকলেই জানি যে এটা কেন হয় যে গ্যাংলিয়নিক সেল গুলো যদি অরবা প্লেক্স আছে ইন্টেস্টাইনে অরবা অরবা প্লেক্স আছে যদি গ্যাংলিয়নিক সেল গুলো অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে এই ইন্টেস্টাইনের যে জায়গাটাতে এই সেল গুলো অ্যাবসেন্ট থাকবে সেই জায়গাটা এটা কি হতে পারবে ডাইলেট করতে পারবে না সেটা কনস্ট্রাকশন হয়ে থাকবে তাহলে কি হবে তার প্রক্সিমাল যে পার্ট গুলো সেগুলো ডাইলেটেশন হবে তাই না তাহলে আমরা একটু জানার চেষ্টা করছি যে কি সম্পর্কে বলছে হাসপ্রান যদি সম্পর্কে এই নম্বর স্টিম টাইপ ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এন্টারোকোলাইটিস ফলস এটি এন্টারোকোলাইটিস এখান থেকে হতে পারে তাহলে এটা ফলস ইট ইনভলভস দা লার্জ ইন্টেস্টাইন এটা ট্রু ইজ মোর কমন ইন গার্লস এটা एक्चुअली মোর কমন ইন গার্লস নয় বা মোর কমন ইন বয়েজ ইজ তবে তাহলে এটা ফলস ডি নম্বরটা হচ্ছে देयर আর নো গ্যাংলিয়ন সেলস ইন দা অরবাক্স প্লেক্সাস যেটা নিয়ে আমরা বললাম এটা ট্রু এন্ড देयर ইজ ইনক্রিজড ইনসিডেন্স in a patient with down syndrome eta ekta mone rakhte hobe je down syndrome er baby jara thake tader khetre ei rokom heart sprung disease hoar chance ta beshi thake eta true uh, okay my beloved brothers and sisters uh, hope you have got the answer or you could understand the 
discussion from the MCQ portion. Now we are moving to the SBA portion, 15 questions. Okay. Okay, the first question from SBA, that is question number 16, uh, which is not suggestive of carcinoma tumor, carcinoid tumor. Our carcinoid tumor is not suggestive of carcinoma tumor. Uh, so uh, the question number 16, which is not suggestive of carcinoid cell tumor, uh, A number is not suggestive of carcinoid cell tumor. Diagnosis by serum chromogranin A, Diagnosis by serum chromogranin A, true. Appendix is most common site, true. Tricuspid regurgitation is uh, common. Uh, true. Arises from Arises from Kalsinski cells at apex of intestinal crypts. A jagatate, it to change us. It a Kalsinski cell take it as the pare, but it apex take a night or base take as intestinal encrypted. Okay. The Lamra is Tamadru, I take you to Turkuze Vekotha, I'm a PAGS single best. Answer to D. Tapato was a reddish blue sinus occurs at a true. My beloved doctor, brothers and sisters, actually, single best answer nowadays. BCBS পরীক্ষা তো এক্সিস পাটন পরীক্ষার জন্য আমরা বলি যে এটা গেম চেঞ্জার মানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা যে পাঁচটা স্টেপের মধ্যে সঠিক উত্তরটা খুঁজে নিতে পেলে আপনি পেয়ে গেলেন পুরো দু নম্বর আর যদি সেটি না হয় তাহলে পুরোটাই হারিয়ে গেল তাহলে সিঙ্গেল বেস গুলো খুবই কেয়ারফুলি আমাদেরকে आंसर করতে হবে এবং পড়ার ক্ষেত্রেও আমরা কোন কোন জায়গা থেকে সিঙ্গেল বেস প্রশ্ন সেট হতে পারে সেগুলো একটু নিজে নিজে চিন্তা করে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে ওকে नेक्स्ट क्वेश्चन most common congenital congenital anomaly of small intestine small intestine is the most common congenital anomaly is the most common most commonly 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 Next, which is true statement regarding colorectal cancer? Which is true statement regarding colorectal cancer? True. A number double sir. Left-sided growth commonly presents with anemia. Uh, Left-sided growth is commonly presents with anemia. It is shown to anemia and shamporko uh left sided growth both the high colon, sigma colon, but rectum, uh eggloth, the eggler kitreto anemia or kothana. Jodi sheta right sided hoy, ileum involvement kore, Tolishikitri vitamin B12 absorption, Begate on a megalobulistic anemia, Hutipare, but sheta ekanaji postnati kora hoy, she allocated uncommon. Binomon adenocarcinoma has extremely poor prognosis. Adenocarcinoma poor prognosis noy, it is the umbra proper resection kotepari, among proper chemotherapy therapy umbra ditepari, so she can treat sheta prognosis, halo hutepari, the extremely poor will set a false. Right sided growth commonly presents with altered bowel habit. Bowel habit, right sided growth, but left sided growth, Judy Hoy, Shater Ketre, Bolaja, commonly a bowel habit to alter Hotepare, Talisheta of Amar Falls, common in female, not a male Ketre common. The total each at the esteem Amar Pilam, the Chate Falls. I'm the cousin of the true statement, the true statement of the E number to colonoscopy and biopsy confirms diagnosis. It would say true. Okay, E number. Next, most common site of large bowel tumor. Most common site of large bowel tumor. It is a name on a MCQ question of the estimation. The last bowel tumor is the rectum is the commonest site. Okay, Jacono Jagat tumor, Hotepare, sigmoid colon, Tarpore, transfer colon, Jacono Jagat, Hotepare, rectum. Into commonly most common large bowel tumor, Hotelo, rectum. Okay. Uh, it looks clean cut push, but important colorectal cancer mostly metastasized to 
কোলোরেক্টাল ক্যান্সার मोस्टলি কোন কোলোরেক্টাল ক্যান্সার কোন কোন জায়গায় মেটাসিটিস হতে পারে আমরা জানি যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার থেকে মেটাসিটিস লিভারে হতে পারে লাংসে হতে পারে আর সারাউন্ডিং সে ইনভেশনের মাধ্যমে হতে পারে কিন্তু मोस्ट কমন যদি বলা হয় তাহলে আমরা এখানে উত্তর দেব অবশ্যই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে লিভার ওকে রেক্টাল ক্যান্সার কমনলি মেটাসিটিস টু লিভার এটা মনে রাখার জন্য আমরা আপনারা এই মেকানিজমটা মনে রাখতে পারেন যে এটা একটা কারণ হতে পারে যে আমরা জানি যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বিশেষ করে রেক্টামের উপরের মানে আপার এন্ড মিডল অংশ যেটা সেখানকার যদি আমরা ভেনাস ডেনিস গুলো চিন্তা করি তাহলে আমরা জানি যে সবগুলোর ভেনাস ডেনিস হচ্ছে কোথায় পোর্টাল সার্কুলেশনে সবগুলো যায় এবং লোয়ার পার্ট অফ দা রেক্টাম সেখানে কিছু সিস্টেমে সার্কুলেশন যায় তো পোর্টাল সার্কুলেশনে পুরো ইনটেস্টাইন পুরো ইনটেস্টাইন স্মল গার্ড লার্জ গার্ড লার্জ গার্ড সব इवन রেক্টামের মানে আপার টু থার্ড পর্যন্ত তাহলে এই সবগুলোই ভেনাস ডেনিস গুলো পোর্টাল সার্কুলেশনে যাচ্ছে তো পোর্ট এই যদি রেক্টাম বা কোলনে কোন ধরনের গ্রোথ হয় ক্যান্সার হয় তাহলে সেই ক্যান্সারটা ব্লাড বোন মেটাস্টেসিস এর মাধ্যমে খুব সহজেই পোর্টাল সার্কুলেশনের মাধ্যমে লিভারে চলে যাবে লিভার ইজ দ্য কমন সাইট ফর মেটাস্টেসিস অফ কোলন রেক্টাল ক্যান্সার ওকে ওকে आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 a 56 year old patient gets up early in the morning to defecate his stool is mixed with blood what can be the most probable diagnosis early morning blood mixed stool eta hocche ekta common feature of carcinoma rectum ekta ekhane bolchi je altered bowel habit eta hocche holo je left sided cancer er khetre ba large gut ba left side colon cancer er khetre colon rectum cancer er khetre e gulo hote pare ekhane amra arekta bishoy janlam je jodi fresh blood stool er sathe ashe stool mixed with blood tale seta ke amra carcinoma rectum फ्रमिस আমরা জানি যে এখন কোলোরেক্টাল ক্যান্সার যেগুলো আছে সেগুলো রিসেকশন করার মাধ্যমে সেগুলোর ট্রিটমেন্ট বা প্রগনোসিস অনেক ক্ষেত্রে ভালো হচ্ছে কারো ক্ষেত্রে নিউ অ্যাডজুভেন্ট লাগে কারো ক্ষেত্রে অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি লাগে বাট রিসেকশন যদি প্রপার টাইমে করা যায় সেই ক্ষেত্রে অনেক ভালো আউটপুট আমরা পাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে এই কোলোরেক্টাল ম্যালিগন্সি বা ক্যান্সারের ক্ষেত্রে অপারেশনটা কি ধরনের হবে এটা কি আমরা লিমিটেড রিসেকশন করব এটা কি আমরা এপিইআর অ্যাবডোমেনো পেরিনিয়াল এক্সিশন অফ রেকটাম করব নাকি এটা আমরা হার্ট ম্যানস প্রসিডিউর করব মানে নাকি আমরা লেফট হেমিকোলেক্টমি করব কি অপারেশন হবে সেটা টিউমারটার পজিশন অনুযায়ী নির্ভর করে যে লার্জ গাটের কোন জায়গায় আছে সেই টিউমার বা ক্যান্সারটি রয়েছে এখানে যে সিনারিওটি দেওয়া হয়েছে সেখানে আমাদের কাছে বলা হয়েছে যে একটি কার্সিনোমা টিউমার একটি ক্যান্সার কার্সিনোমা রয়েছে 5 সেমি ফ্রম দা অ্যানাল ভার্স তো 5 সেমি ফ্রম দা অ্যানাল ভার্স মানে হচ্ছে একেবারে পেরিনিয়ামের একেবারে নিচের দিকে তো সেখান থেকে কোন একটা টিউমার কি আসলে অ্যাবডোমেন থেকে বের করে নিয়ে আসাটা কঠিন এজন্য এখানে একটা অপারেশন করা হয় সেটা হচ্ছে হলো এপিই আর অ্যাবডোমেনো পেরিনিয়াল রিসেকশন অফ রেকটাম এই ধরনের অপারেশন যদি করা হয় তাহলে বলা হয় যে پیشنটকে পার্মানেন্টলি পার্মানেন্টলি এই پیشنটের কি করা হয় যে মানে পার্মানেন্ট কোলোস্টোমি করে দেয়া হয় সহজ কথা পার্মানেন্ট কোলোস্টোমি করে দেয়া হয় এবং پیشنটকে কাউন্সেলিং করা হয় যে তার মানে এটা আর মানে তার কি বলে এটাকে যে এনাস क्षेत्र लुप कोलोस्टमी पेशेंट के काउंसलिंग लुप कोलोस्टमी मिकोसा Prolapse of the mucosa, colostomy, common complication. Our next question, 24. Fecal continence is maintained by 
এটি অ্যানাটমির প্রশ্ন একটি প্রশ্ন বাট সার্জিক্যাল অ্যানাটমি যদি চিন্তা করি তাহলে সেখান থেকে প্রশ্নটি সেট করা খুবই চমৎকার এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট বিসিপিএস এর প্রশ্নটা প্রায় বলা যায় যে রিপিট হয় ওকে তো আমরা জানি যে ফিকাল কন্টিনেন্স এর ক্ষেত্রে আমাদের যে পেলভিক ডায়াফ্রাম রয়েছে এখানে যে পেলভিক ডায়াফ্রাম এর আমরা জানি যে মেজর কম্পোনেন্ট হচ্ছে হলো কি 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 সেখানে রয়েছে যে লিভেটর এনআই আর কক্সিজিয়াস এই দুটো মাসেল এবং লিভেটর ওন এনআই তিনটা আবার পার্ট তিনটা পার্ট রয়েছে তাই না चेस्टा कर मन रखबो मन रखबोन Feeling of passing ground glass. Iglo chhe specific term, specific term for a specific disease, a specific diagnosis. Iglo kya amader kala dalda hoy monitor thobe. Feeling of passing ground glass during defecation is suggestive of feeling of passing ground glass during defecation. By ground glass defecation, ah, the shomai hote pare. Sheita jeta feature sheita hoyche holo hemorrhoid er kethon hote pare. Okay. Tala amra utto tamon rakbo hemorrhoid. Tala amra duita dinhe jikane pasha pashi dalna. मालिक and there is no need to do any further surgery what is the most likely diagnosis bole diyeche je amra rectal polyp peyechi ekta okay to ei polyp tar khetre bole diyeche je eta malignancy te kono dhoroner turn howar chance nei ebong surgery kora lagbe na tar mane benign polyp ki ki ache seta amader jante hobe seta ashole actually hyperplastic polyp okay hyperplastic polyp সিঙ্গেল বেস কোশ্চেন গুলো যত বড় যেমনই হোক না কেন কোনো না কোনো একটা ক্লু আপনাদেরকে আমাদেরকে দেয় যে ক্লু যদি আমরা সঠিক উত্তরটি বের করে নিতে পারি আমরা জানি যে হাইপার প্লাস্টিক পলিপ যদি হয় সেটার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ম্যালিগন্যান্ট পটেনশিয়ালিটি নেই যে এই কথাটা এখানে যদি বলে দিয়েছে তাহলে উত্তরটা আমাদের নির্দ্বিধায় হাইপার প্লাস্টিক পলিপ নেক্সট কোশ্চেন আর 10 ইয়ার্স ওল্ড বয় ইজ সাফারিং फ्रॉम লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন নশিয়া এন্ড ফিভার অন পালপেশন রিবাউন্ড টেন্ডারনেস ইজ প্রেজেন্ট which variety of appendix has he has muloto hocche append amra jani je appendicitis er khetre je eta hocche appendix e appendix er bibhinna position onujayi feature gulote kichu different point ashe ebong appendicitis diagnosis korar jonno amra bibhinna sign dekhe thaki tai na jemon macbarney sign roxing sign swartz sign okay tarpor obturator sign eigulo amra dekhe thaki ekhane muloto je eta boleche je patient ke rebound tenderness paoa giyeche tale rebound tenderness amra pai kisher khetre retrocecal variety क्षेत्रिक्स 
sign feature gulo shathe appendix er position kon ta kon obosthay mean kore seta amader jana ta joruri okay our uh, next question ektu bolo dekha jacche question ta ami ekটু dekhi a 17 year old male presents with right sided abdominal pain which is worse on movement and anorexia he is listed for an open appendicectomy which reveals a normal appendix further exploration intraoperatively reveals a normal cecum and a terminal ileum with no obvious inflammation however an outpouching outpouching is noted on the terminal ileum around 60 cm from the ileocecal valve what is the most likely diagnosis উপরে এতগুলো কথা মূল কথা হলো যে پیشنটার একটা ফিচার নিয়ে এসেছে যেটা রাইসিড অ্যাবডোমিনাল মানে অ্যাপেন্ডিসাইটিস এর ফিচার গুলো নিয়ে پیشنট এসেছিল তার মানে অ্যাপেন্ডিসেক্টমি করার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি তো পরে দেখা গেল যে অ্যাপেন্ডিস ভালো আছে তাহলে কি হতে পারে আমরা একটু আগে বিষয়টা নিয়ে আরেকটি প্রশ্ন আমরা সলভ করেছিলাম মনে আছে কিনা আপনাদের সেটা হচ্ছে মিকেল ডাইভারটিকুলাম এর যে প্রশ্নটা আমরা বলেছিলাম যে মিকেল ডাইভারটিকুলাম এর ফিচার গুলো অ্যাপেন্ডিসাইটিস এর ফিচারের সাথে মিমিক বা একই রকম হিসেবে প্রকাশ পেতে পারে তাহলে এটা একটা আমরা হিন্টস পেলাম যে সে ক্ষেত্রে মিকেল ডাইভারটিকুলাম হতে পারে দ্বিতীয় আরেকটি হিন্টস বলে দিয়েছে যে এখানে একটা আউট পাউচিং আছে এই আউট পাউচিংটা হচ্ছে টার্মিনাল আইলিয়াম থেকে 60 সেমি প্রক্সিমাল ওকে আইলিসিকাল ভালভ থেকে 60 সেমি সেমি প্রক্সিমাল फ्रॉम द টার্মিনাল আমরা পেয়েছি ওকে তাহলে 60 সেমি এর কে যদি আমরা ফুটে কনভার্ট করি তাহলে দেখা যায় যে 60 সেমি মোর অর লেস 2 ফিট মিন করে তাহলে আমরা জানি যে আইলোসিকাল ভাব থেকে 2 ফিট প্রক্সিমাল এই 2 ফিটেরই মানে হচ্ছে 60 সেমি প্রক্সিমাল যেটা আমরা পাই সেটাই আসলে एक्चुअली কি মিকেলস ডাইভারটিকুলাম এটা একটা টু ডাইভারটিকুলাম এটা নিয়ে আমাদের রুলস অফ টু এটা মেপ ফলো করে এটা নিয়ে আমরা অনেকগুলো কথা বলেছি তাহলে এত বড় প্রশ্ন ঘুরিয়ে পেছি এটার উত্তর আসলে হবে মিকেলস ডাইভারটিকুলাম ওকে এন্ড দ্য লাস্ট क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 30 A 78-year-old nursing home resident is admitted with severe diarrhea with left iliac fossa pain. Okay. A flexible sigmoidoscopy diffuse pseudomembranes are present, are seen. Biopsy is neutrophil rich. What is the most likely diagnosis? Actually, I can tell you that the left iliac fossa pain is present, and I can see the sigmoidoscopy is present, and I can see the pseudomembranes. তাহলে সিগমেন্ট কোলনের মধ্যে সিডো মেমব্রেন তৈরি হয়েছে তাহলে এটার ডায়াগনোসিসটা খুবই সহজ আমরা বুঝে গিয়েছি এটা আসলে ক্রনস ডিজিজ বা অন্য কোনটার সঙ্গে যায় না এটা সিডো মেমব্রেনাস কোলাইটিস তো এই প্রশ্নটা একটু সুপারফিশিয়াল হয়ে গিয়েছে এই প্রশ্নটা অনেক সময় একটু ঘুরিয়ে দেয় এই ফিচারগুলো দিয়ে দিয়ে ফিচারগুলো দেওয়ার পরে অথবা কখনো কখনো আমরা জানি যে সিডো মেমব্রেন তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের একটা রোল আছে যে একটা پیشنট এত দিন ধরে অ্যান্টিবায়োটিক মেইনটেইন করছে তারপরে پیشنটের এই ফিচার গুলো নিয়ে এসেছে সিভিয়ার ডায়রিয়া লেপ্রালিয়া ফোসা পেইন এবং তারপর দেখা গেল যে তার ইন্টেস্টাইনের মধ্যে সিডো মেমব্রেন বা কোলনের মধ্যে বা সিগময়েড কোলনের মধ্যে সিডো মেমব্রেন তৈরি হয়েছে এরপরে বলে দিল যে হুইচ অর্গানিজম ইজ রেসপন্সিবল ফর দিস তাহলে আমরা কি বলবো তার মানে সিডো মেমব্রেনাস কোলাইটিস হচ্ছে এটা রেজাল্ট কজটা কি হবে তাহলে আমরা জানি যে সিডো মেমব্রেনাস কোলাইটিস করে যে অর্গানিজম তার নাম হচ্ছে ক্লোস্ট্রিডিয়াম ডিফিসিলি मनोज सहकारे सल्व क्लस अंश ग्रहण कर सकल के आंतरिक शुभेबाद सकल शेष कर दुआ करबेंगे शुभे और दुआ अल्लाह हाफिज असलकुम